Danças no departamento de futebol do Flamengo, o desabafo de Arrascaeta, sinal de alerta ligado. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, você não perde nem um minuto, porque tem muita informação importante nesse pós-jogo, nessa pós-derrota do Flamengo, é, dessa vez para o Independente Del Valle. As gozações estão por aí, liberadas. Eu quero que se dane gozação, eu estou preocupado é com o nosso Flamengo, com o futuro do nosso Flamengo, com o que vai acontecer daqui para frente. Então assina, aciona o sino da notificação, inscreva-se aqui embaixo e sobe o like quem quer mudança do Flamengo. E eu vou falar sobre isso dentro de poucos instantes. Olha só, gente. Terceira derrota em final do ano. Há quanto tempo quem me acompanha aqui todo dia vai se lembrar muito bem do que eu vou falar agora? Há quanto tempo eu cobro do departamento médico do Flamengo uma sacada do Arrascaeta da temporada? Há quanto tempo eu digo para vocês jogador não é máquina, é ser humano, o Arrascaeta tinha uma lesão gravíssima, teve que ir para a Copa, teve menos tempo de férias e teve que voltar e vem se arrastando dentro de campo, por quê? Ele é ruim de bola? Ele desaprendeu a jogar? Não, nada disso gente. O que está acontecendo é o seguinte, o Arrascaeta vem sendo forçado a jogar sem estar 100%. Essa é a pura verdade dos fatos. E para quem não está acreditando, eu vou trazer aqui o depoimento do Arrascaeta colhido pela Betânia ontem de madrugada que vocês vão entender muito bem do que eu tô falando. Bota o Arrascaeta na tela aí. <risos> bueno, a gente eh, já vai começar o terceiro mês. A gente teve sua, sua fe... Eu, particularmente, como já falei, eh, eu tinha que parar um mês inteiro para tentar serar todas as minhas, minhas dores, minhas lesões do ano passado. Graças a Deus, já tô, tô, estou bem disso. Eh, na parte física, se, vou, se você for analisar os dados do jogo, eu sou um dos caras que mais está correndo no, no jogo. É, eu sei da parte técnica que não estou no meu melhor, é, mas a gente tem que respeitar que é, às vezes não, não saem as coisas como a gente vê, às vezes a gente não, não está fino com a bola. E a única forma de mudar isso aí é trabalhando, trabalhando no dia a dia, acreditando no trabalho do nosso treinador. E a gente com certeza está se dedicando muito para que isso é, troque o mais rápido possível. Vocês entenderam agora do que é que eu estou falando? Vocês entenderam agora como é importante a parada do jogador? Não tem condições. Gente... O jogador é ser humano. Depois da lambança que o seu Marcos Braz fez de dar 50 dias de férias, é nítido que os caras ainda não recuperaram o condicionamento físico. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu poucas vezes achei na minha vida que eu viria depois de uma derrota de campeonato, praticamente nem citar jogador aqui. Mas sabe por que isso, gente? Porque eu tenho plena condição e plena consciência quando o jogador é culpado ou não. O técnico tem culpa muito grande. Mas a diretoria tem mais. E por falar nisso, o assunto principal desse vídeo, mudança no futebol. Olha, eu tomei conhecimento que estão fazendo da vida do presidente Rodolfo Landim um inferno 
para que ele possa intervir no departamento e demitir o Marcos Braz. Só que eu vou falar muito sério para vocês uma coisa aqui com muita responsabilidade e que você não sei se vai ouvir em todos os lugares por aí. Porque também, também, nós temos um protecionismo aos dirigentes do futebol, por muitos que se dizem tubarão por aí, porque recebem informações privilegiadas. Aí na hora de chegar de frente, de bater, de cobrar, ficam se utilizando da manta do trabalho técnico e esquecem, entre aspas, de denotarem a verdadeira responsabilidade a quem é responsável pelo departamento. Vocês viram alguém responsabilizando o departamento de futebol do Flamengo? Vocês viram alguém responsabilizando Marcos Braz e Bruno Espíndio? O que eu mais vi por aí foram análises técnicas, críticas ao Vitor Pereira, Críticas ao esquema, críticas a jogador A, jogador B, é isso que eu vejo. Olha, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu estou enojado com o futebol. Eu estou enojado, eu estou ficando cansado. Eu vou ser muito sincero para vocês. Porque a vocês eu devo muita coisa. Porque vocês me acompanham. Vocês estão aqui comigo, vocês estão sempre me dando moral. Mas olha, gente, podem ter uma certeza, eu nunca vou faltar com a verdade e nunca vou deixar de trazer a realidade para vocês. E olha, e olha, essa história de fora Marcos Braz, ele não pode ser responsabilizado sozinho, não, hein? Eu quero lembrar os senhores e as senhoras e a garotada que está me assistindo, eu quero lembrar vocês que nós temos um diretor executivo que ganha uma fortuna para gerenciar o departamento. O Marcos Braz até onde eu sei, não ganha um centavo para ser vice-presidente de futebol. Porque também, e aí eu vou me colocar no bolo, a gente tem uma mania de se referir muito ao futebol ao vice-presidente, porque é o cara que mais aparece, mas na verdade eu quero lembrar para vocês que o Bruno Spindel tem que ser responsabilizado sim pelo que acontece dentro do departamento de futebol, tem que ficar ligado, tem que ficar atento, tem que cobrar e nós não podemos deixar passar isso aqui mudanças no futebol não estão descartadas teremos uma quarta-feira quente uma quinta uma sexta um sábado e domingo mais ainda porque tem jogo e vocês podem ter certeza que teremos novidades em breve com relação ao futebol do Flamengo. Por quê? Se nós não tivermos... Sabe o que vai acontecer, né? 
a gente vai acabar se ferrando de verdade em todas as competições que estamos participando. Então, eu mais uma vez digo, repito, o compromisso do canal Gustavo Henrique dando choque é com a verdade. Eu não tenho rabo preso, eu não preciso de ninguém para ter notícia e eu não preciso fazer média. E eu quero dizer para vocês que nesse momento está acontecendo muito disso, o que dificulta o raio de tomada de ação e de decisões dentro do departamento. Espero que tenha sido claro. Um forte abraço para todos.